నమస్తే చిత్ర గారు నమస్తే అండి ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు కొంచెం కోలుకున్నారా పర్వాలేదా మీ ఇప్పుడు చుట్టాలు కానీ లేకపోతే రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇదివరకు కలవరు అనుకున్న వారు ఎవరైనా నర్సింగ్ యాదవ్ గారు మరణం తర్వాత కలిసిన వారు ఉన్నారా చాలామంది ఉన్నారు అలా పాత వాళ్ళు అంటే ఎన్నో ఇయర్స్ తర్వాత ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి కలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మరి మీకు అబ్బాయి ఒక్కడే పుట్టాడు అమ్మాయి గురించి మీరు ఎప్పుడు ఉన్నా ఆలోచించారా అరే మనకి అమ్మాయి పుట్టుంటే బాగుండేది అన్న ఫీలింగ్ ఎప్పుడైనా కలిగిందా అంటే నాకు ముందుంచి అబ్బాయే ఇష్టం నాకు అబ్బాయే కావాలని ఒక కోరిక ఉండేది నర్సింగ్ గారి ఫ్యామిలీలో ఆల్రెడీ మా మర్దికి ఇద్దరు కూతురు ఉన్నారనమాట సో మేము వాళ్ళు మా కూతురులే కదా మాకు ఒక అబ్బాయి ఉంటే చాలు అనుకుని డిసైడ్ చేసుకున్నాం అనమాట సో సో పెద్ద నాన్న అన్నట్లు ఉండేది కాదు సొంత నాన్న ఫీలింగే ఉండేది అని చెప్పి కూడా అన్నారు మీ మరిది పిల్లలు ఇద్దరు అంత ఎక్కువగా కలుస్తుండేవారా అవును 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 చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళు పిల్లలతో తను పిల్లలు కూడా పెద్ద నాన్న అని ఏ రోజు అనారు బాబా అని అంటారు అంత బాండింగ్ ఉండేది మీరు ఎక్కువ కాలం ఎక్కడ నివసించారు అంటే మీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అంటే కోటిలో చాలా తక్కువ ఇయర్స్ ఉన్నాం మేము జస్ట్ ఏ రౌండ్ టూ త్రీ ఇయర్సే ఉన్నాం దాని తర్వాత మేము కోటి నుంచి బయటకు వచ్చేసాం అన్నమాట ఆ ఇంటి గురించి కూడా చాలా వీడియోస్ వేశారు నాకు కొంచెం ఒక టూ లైన్స్లో ఏమన్నా చెప్పగలరా ఎందుకంటే నేను ఆ వీడియో మిస్ అయ్యాను చూడలేదు ఏమంటే అక్కడ ఉండేదాని వల్ల ఆ లోకల్ పీపుల్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి తన అక్కడే పుట్టి పెరిగిన పెరిగిన దానివల్ల తనకు వాళ్ళతో ఎక్కువ మీటింగ్స్ ఉండేవి అనమాట వాళ్ళు ఏ చిన్న చిట్ట గొడవలైనా ఏ చిన్న కష్టాలైనా ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఏదైనా ఇంకా వచ్చేసేవాళ్ళు డైరెక్ట్గా మాది పర్సనల్ లైఫ్ అనేది ఏమీ ఉండదు డోర్ తీస్తే ఒక పది మంది ఉంటారు బయట సో మా బాబు అప్పుడు చాలా చిన్నవాడు సో మాకు పర్సనల్ లైఫ్ అనేది లేదు తను వచ్చిన కొద్దిసేపు షూటింగ్లో ఇంటికి వచ్చిన టైం కూడా తను వేరే వాళ్ళకే టైం ఇస్తున్నారు ఇది చూసి మేము ఇక్కడి నుంచి మనం మెల్లిగా కొంచెం దూరంగా వెళ్ళిపోదాము అనేసి షిఫ్ట్ అయిపోయాను సో అందుకనే ఆ ఇంటికి తాళం వేసేసి అది వదిలేసి వచ్చాను అయితే ఎక్కువ టైము దేని మీద ఉండేవాళ్ళు అంటే టీవీ చూస్తుండే వాళ్ళ నర్సింగ్ యాదవ్ గారు లేకపోతే పిల్లలతో ఏమన్నా గేమ్స్ ఆడడం ఇలాంటి ఉండేవా అన్నీ టీవీ కూడా తను ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తాడు మూవీస్ మేము ఎక్కువ మూవీస్ చూసేవాళ్ళం అనమాట ఏ లాంగ్వేజ్ చూసేవాళ్ళు అన్ని లాంగ్వేజ్ చూస్తాం అనమాట కాకపోతే ఎక్కువ మూవీస్కి వెళ్ళేవాళ్ళం మేము బై బయటికి ఎక్కువ వెళ్ళే వాళ్ళము ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ వీక్లో టూ త్రీ మూవీస్ చూసేవాళ్ళం ఓ బయటికి వెళ్ళే బయటికి ఎందుకంటే ఉన్నది మనం మూవీ ఇండస్ట్రీ సో తన లొకేషన్స్ చేసేవాళ్ళు అనమాట సో దాంట్లో సుల్తాన్ బజార్ కోటి హ్యాబిట్స్ ఆ ఏరియాస్ అక్కడ ఎక్కడ వస్తుంది కదా సో మనం ఎలా వచ్చింది మన షూటింగ్ అని చూసుకోవడానికన్నా మేము వెళ్ళేవాళ్ళం ఓహో ఓకే సో సినిమాలు చూసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించేది షూటింగ్స్ స్పాట్స్లో ఉన్నది ఆ షూటింగ్ టైంలో చూసిన దానికి సినిమాలో చూస్తున్న దానికి డిఫరెన్స్ ఏమనిపించేది షూటింగ్ అంటే సినిమాని ఎంజాయ్ చేయగలిగే వాళ్ళ ఎంతసేపు ఆ సెట్ గురించా లేకపోతే లైటింగ్లు ఇలాంటి టెక్నికల్ థింగ్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఏం లేదు మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం అరి వీళ్ళకి ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చింది తను చాలా బాగా జడ్జ్మెంట్ చేశాడు క్యారెక్టర్కి ఓకే ఈ డైరెక్టర్ అబ్బా ఈసారి చాలా బాగా చేశారు ఈ కెమెరామ్యాన్ మాకు కొంచెం ఫే ఫేవరెటిజం ఉండేది అనమాట ఈ కెమెరామ్యాన్ ఈ డైరెక్టర్ ఈ ఆర్టిస్ట్ అని మేము అదంతా చాలా పర్సనల్గా డిస్కస్ చేసుకునేవాళ్ళం ఈ షార్ట్ ఈ మూవీ ద్వారా వాళ్ళకి మంచి లైఫ్ వచ్చింది మంచి లిఫ్ట్ వచ్చింది అని మాట్లాడుకునే వాళ్ళం అనమాట అయితే సినిమాల్లో చేస్తున్నారు అనేది ఒకటి అయితే సినిమాలు కాకుండా ఆయనకి అదర్ దెన్ ఏ ఫీల్డ్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ మామూలుగా పాలిటిక్స్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఆయన యాక్చువల్గా మేబీ వెళ్ళుంటే ఎదిగే వాళ్ళేమో మరి ఎందుకని ఆ రకంగా ఎందుకని వెళ్ళారు తను కంటెస్ట్ కూడా చేశారనమాట ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చే దాదాపు ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింది నేను వచ్చేకి ముందు మేబీ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తను కంటెస్ట్ చేసినట్టు ఉన్నాడు కోటి సుల్తాన్ బజార్కే తను కంటెస్ట్ చేసినట్టు ఉన్నాడు సో మీరు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీరేమే ఇనిషియేట్ చేయలేదా మళ్ళీ లేదు బై ద టైమ్ హీ వాజ్ వెల్ సెటిల్డ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ తను అప్పటికే బాగా ఫ్లరిష్ అయిపోయారు ఇంకా తనకి ఇదే లైఫ్ తనకి ఇంకా డైవర్షన్ లేదని తను ఫిక్స్ అయిపోయాడు 
అయితే మామూలుగా అయితే పాలిటిక్స్లో కూడా ఫేవరెటిజం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా ఏ పార్టీ మీద ఎక్కువ ఫేవ ఇష్టం ఉండేది తను కాంగ్రెస్ అంటే చాలా ఇష్టం తను ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఈ ఈ వర్క్స్ ఫర్ కాంగ్రెస్ ఓకే అనుకోకుండా ఆయనకి ఇష్టమైన చిరంజీవి గారు కూడా ఆయన ఫైనల్గా కాంగ్రెస్కే వెళ్ళారు సో అప్పుడు ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారా మరి చాలా చాలా సో చిరంజీవి గారు కూడా ఒక ఎమోషనల్ వీడియో చేశారు నర్సింగ్ యాదవ్ గారి గురించి మామూలుగా అంత పెద్ద వ్యక్తి అందరి మీద రెస్పాండ్ అవ్వరు అందరి గురించి అవ్వరు కానీ నర్సింగ్ యాదవ్ గారికి అంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఆయన వీడియో చేయడం మీకు ఎలా అనిపించింది చాలా మంచిగా అనిపించింది నర్సింగ్ గారికి ఆ అటాచ్మెంట్ ఉండేది ఆ బాండింగ్ ఉండేది అనమాట తను చాలా ఏ ఒక్క ఒకేషన్ అయినా తనతో షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు చెప్పే తను వెళ్ళి తన ఏదన్నా అంటే ఒక బర్త్డేస్ మా బాబు బర్త్డే కానీ యానివర్సరీస్ కానీ ఏదన్నా ఉన్నా కూడా తనతో నేను ఇలా చేశాను అలా చేశానని తను షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట తనతో ఓకే సో ఆ బాండింగ్ ఉండేది తనకు ఒక సపోర్ట్ అనేది అనిపించేది అనమాట తనకి సో ఇండస్ట్రీలో ఆయనకి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక రకంగా లైఫ్ ఇచ్చారని చెప్తుంటారు అన్నారు ఆయనే ఆర్జీవి గారు ఇంకొకటి చిరంజీవి గారు మీరు ఇద్దరిని ఎవరిలో ఎవరినన్నా నేరుగా కలిసారా మీరు ఎప్పుడైనా అయ్యో చాలా సార్లు వెళ్ళారు మీరు ఓకే షూటింగ్ స్పాట్స్కి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళ మీరు ఉన్న వాళ్ళం మేము చిరంజీవి గారి ఇంటికి చాలాసార్లు డైరెక్ట్గా కూడా వెళ్ళాను ఆర్జీవి గారి ఇంటికి కూడా నేను చాలాసార్లు వెళ్ళాను వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అంతా కూడా కలిసాను చిరు గారి ఫ్యామిలీలో అందరినీ కలిసాను చాలాసార్లు వెళ్ళాను ఆర్జీవి గారి ఇంట్లో కూడా అందరు వాళ్ళ మమ్మీ గారు వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ బావ గారు అందరు తెలుసు ఓహో ఓకే ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్ అంతే మరి ఆర్జీవి గారు నర్సింగ్ యాదవ్ గారికి ఎక్కడ పరిచయము ఆర్జీ ఒక షూటింగ్లో నర్సింగ్ గారిని ఏదో షూటింగ్లో చూసారంట చూసి ఈ అబ్బాయి బాగానే హైట్ పర్సనాలిటీ ఉంది కదా అని ఎవరి ద్వారానో చెప్పి పిలిపించారనమాట పిలిపించి ఇంకా అప్పుడు ఇట్లా ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది క్షణక్షణంలో చేస్తావా అని అడిగి అప్పటి వరకు నర్సింగ్ గారికి ఏమీ తెలీదు యాక్టింగ్ గురించి ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఆర్జీవి గారు కాలేజ్ అంటే వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ద్వారానే తను స్టార్ట్ అయింది ఓకే బేసిక్సే అక్కడి నుంచి తను స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేసుకున్నారు ఎలా ఉండేవారంట ఆర్జీవి గారు నర్సింగ్ యాదవ్ గారితో చాలా బాగుండేవాళ్ళు తను అన్ని ప్రతి ఒక్క తను కొత్త కదా తన ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ ప్రతి ఒక్కటి చెప్పి చేయించుకునే వాళ్ళంట చెప్పేవాళ్ళంట ఇలా కాదు ఇలా ఉండాలి ఇలా కాదు చాలా పేషెన్స్గా చెప్పేవాళ్ళు ఆయన పర్సనల్గా చూస్తే దేవుణ్ణి నమ్మరు కొంచెం మోర్ ప్రాక్టికల్గా ఉండడం అలా ఉంటారు కదా అలాంటి జనరల్గా కూడా వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా కాస్త కాస్త చూసి చూడనట్లు వదిలకపోతే కొంతమంది మరీ ఎక్కువ డివోషనల్గా ఉన్నా ఏమన్నా ఉన్నా అంత కనెక్ట్ అవ్వలేరు వాళ్ళతో జర్నీ చేయలేరు నర్సింగ్ యాదవ్ గారు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అలాంటి విషయాలు అంటే డివోషనల్ థాట్స్ ఎక్కువ ఉండేవా పర్వాలేదు న్యూట్రల్గా ఉండేవాళ్ళు న్యూట్రల్గా ఉండేవాళ్ళు మా ఆయనకి ఇష్టమైన దేవుడు ఎవరు నర్సింగ్ గారిక గణేష్ గణపతి అంటే మా ఇంట్లో కూడా చూసి ఉంటారు మొత్తం గణపతిలే ఉంటాయి ఎక్కడ చూసినా అయ్యప్ప స్వామి ప్లస్ గణపతి ఎక్కువ ఇష్టము తిరుపతి బాలాజీకి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్ళేటోళ్ళు ఉన్నాం తను అయ్యప్ప స్వామి కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్ళేటోడు మాల స్వామి మాల కూడా వేసేవారా థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఓకే ఏ ఇయర్ మిస్ అవ్వకుండా వేస్తుండే అవును అవును వెళ్ళేవాళ్ళు చాలా బాగా చేయించేవాళ్ళు పూజలు అవన్నీ చాలా చాలా గ్రాండ్గా చేయించేవాళ్ళు అనమాట పూజలు అవన్నీ ఆయనకి బాగా ఇష్టమైన ప్రదేశం అంటే ఏంటి నర్సింగ్ యాదవ్ గారికి ప్లేస్ వేరే ఏదన్నా వేరే స్టేట్స్లో కానీ లేకపోతే మన దగ్గర ఎక్కడైనా ఆంధ్ర తెలంగాణలో బెంగళూరే అనుకుంటాను నేను ఎందుకంటే తను చాలా ఫ్రీగా ఫ్రీ అయిపోతాడు ఈ చీ హైదరాబాద్లోనే ఉంటే తనకి కాల్స్ షూటింగ్స్ లొకేషన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఫోన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా ఒక్కసారి బెంగళూరుకు వస్తే తను రిలాక్స్ అయిపోతాడు అనమాట ఇంకా వేరే ఏ షెడ్యూల్ పెట్టుకోరు అనమాట ఇలా ఎక్కువ బెంగళూరు ఇష్టం అలా కాకుండా బాంబే గోవా అన్నీ ఇష్టమే కాకపోతే బెంగళూరు ఎక్కువ ఇష్టం ఓకే ఆయన అదర్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా మూవీస్ చేశారు కదా ఓకే సో వాటిలో మీకు ఇష్టమైంది ఏంటి తెలుగులో నేను ఆల్రెడీ మీరు వేరే దాంట్లో చెప్పడం విన్నాను క్షణ క్షణం అని వేరే లాంగ్వేజెస్లో అయితే వందే మాతరం మూవీ మన అమరీష్ గారితో చేశారనమాట అది ఫస్ట్ షూటింగ్ లొకేషన్ నేను కూడా వెళ్ళింది 
అప్పటికి మాకు ఇంకా మ్యారేజ్ కాలేదనమాట మన బెంగళూరులో రామ్ నగర్లో జరిగిందనమాట షూటింగ్ సో ఆ మూవీ అంటే నేను నాకు ఇష్టం విజయ్ శాంతి గారు హీరోయిన్ దాంట్లో వందే మాత్రం వందే మాత్రం తెలుగు సినిమా విజయ శాంతి గారు వందే మాత్రం పెద్ద హిట్ మూవీ కదా ఆ మూవీలో నర్సింగ్ గారు ఉన్నారు అనమాట మీరు ఎక్కువగా కలిసి ఫ్యామిలీతో కానీ లేకపోతే మీరు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కానీ వెళ్ళి బాగా గుర్తుండిపోయిన ప్రదేశం ఏంటి మీకు బాంబే గోవా చెన్నై రిపీటెడ్గా ఎక్కువ ఎక్కడికి వెళ్ళేవారు రిపీటెడ్గా ఎక్కువ బెంగళూరే వెళ్ళేవాళ్ళం ఏంటండి బెంగళూర్ అంత బెంగళూరు మా హోమ్ టౌన్ అనమాట మా బెంగళూరులో ఎక్కడ ఉండేవారు బెంగళూరులో జైనగా ఓకే అక్కడికి వెళ్తే కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటారు మీరు ఓకే మీ బాబుకి ఇష్టమైనది తనకు బెంగళూరు ఇష్టం అక్కడ ఇష్టం మదర్ హోమ్ టౌన్ అంటే ఇష్టం సో నర్సింగ్ యాదవ్ గారితో మీ అబ్బాయికి ఉన్న బెస్ట్ మెమరీ అంటే మీకేం గుర్తుంది వాళ్ళ డాడీతో కలిసి ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఎక్కువ చూసేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు నాకు నచ్చేది కాదు వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కువ చూసేవాళ్ళు అదొక ఆ షేరింగ్ ఆ బాండింగ్ ఆ మూవీస్ గురించి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ థాట్స్ మాట్లాడుకోవడము అది నాకు బాగా బెస్ట్ మెమోరీ ప్లస్ ఫుడ్ నర్సింగ్ గారు ఎక్కువ ఫుడ్ అనమాట తను బాగా కుక్ చేస్తారు బయటికి వెళ్ళినా కూడా తను బాగా సెలెక్ట్ చేస్తాడు ఎక్కడ ఏది ఫుడ్ బాగుంటుందని ఆ ఇద్దరిలో వీళ్ళ ఇద్దరు చాలా బాండింగ్ బాగుంటుంది ఇది ఈరోజు ఇది ఈరోజు అది అనుకుంటా కొంచెం సో ఆయనకి మీరు వండే వంటల్లో ఏది ఇష్టం మరి నాది ఎక్కువ మటుకు నాది సౌత్ ఇండియన్ అంటే సౌత్ ఇండియన్ అంటే బెంగళూరు కర్ణాటక సౌత్ ఇండియన్ టిఫిన్స్ చాలా ఇష్టం ఆయనకి టొమాటో బాత్ అంటే ఉప్మా మళ్ళా పొంగల్ చాలా ఇష్టం మసాలా దోశ ఇష్టం అట్లా రవ్వ ఇడ్లీ రవ్వ దోశ అట్లా సౌత్ ఇండియన్ నాన్ వెజ్ కాకుండా తనే నాన్ వెజ్ స్పెషలిస్ట్ అనమాట కుకింగ్లో సౌత్ ఇండియన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే తనకి చాలా ఇష్టం మీరు మామూలుగా ఇంట్లో మీ కుటుంబ సభ్యులే మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఏ భాషలో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు తనేమో మా బాబుతో ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతాడు నేనేమో నర్సింగ్ గారితో ఎప్పుడు హిందీలోనే మాట్లాడతాను మా బాబుతో మేము ఇద్దరు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతాం ఓ ఓకే సో తెలుగు మాట్లాడేది తక్కువ చాలా తక్కువ ఓకే అందుకే మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా కొద్దిగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఓకే సరే ఇంతకి ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగాలేంది ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అవుతోంది కదా అసలు ప్రాబ్లం మామూలుగా ఆయనకి ఏమన్నా ఇంకా స్మోకింగ్ కానీ డ్రింకింగ్ కానీ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయా స్మోకింగ్ లేదు డ్రింకింగ్ ఉండేది కాకపోతే తను పాస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కొద్దిగా నేను మంచిగా ఉండాలా నేను బాబు కోసం మంచిగా ఉండాలి అని తనే ఆటోమేటిక్గా తన లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం చేంజ్ చేసేసుకున్నాడు అనమాట తను ఎక్కువ డైట్ చేయడము కొంచెం అన్నీ కట్ డౌన్ చేసే సెట్ చేయడము అంతా చేసే లోపల ఇది ఒక్కసారిగా అంత ఇదైపోయింది అనమాట తను డ్రాస్టిక్గా కొద్ది కొద్దిగా అలా చేసుకుంటే రాలే అట్ ఎ టైం అన్నీ మానేసారు అనమాట ఓకే సో ఫుడ్ మీద కూడా తను కంట్రోల్ చేసేసారనమాట అప్పటికీ బట్ ఇట్ వాస్ టూ లేట్ ఓకే వెయిట్ లాస్ కోసమా ఓకే వెయిట్ లాస్ అయ్యారా మరి అయ్యారు అయ్యారు ఓకే సో అదే కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఓకే మామూలుగా ఇంట్లో వాళ్ళు లేకపోతే ఎవరైనా చెప్తుంటారు కదా సడన్గా అలా చేయొద్దు అని చెప్పి ఇతర హెల్త్ కండిషన్స్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని అప్పటికే ఆయనకి బీపీ అవి ఎన్నో అన్నీ ఎక్కువ ఉండేది మరి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటారు కదా ఎందుకు అవును కాకపోతే వెయిట్ రిడక్షన్ అయినాక నేను అన్నీ మెయింటైన్ చేస్తాను అనుకుంటే వచ్చారు బట్ బై ద టైమ్ ఇట్ వాస్ టూ లేట్ ఓకే అది వాళ్ళది ఆ మూవీ వాళ్ళది ఒక సిస్టమాటిక్ లైఫ్ స్టైల్ ఆ లైఫ్ స్టైల్ వల్లనే అది అలా అయిపోయింది అనమాట ఏదైనా మూవీస్ ఆయన చేస్తూ ఉండగా మధ్యలో ఆగిపోయినవి కానీ ఏం లేదు లాస్ట్ మూవీ వాజ్ వన్ ఫిఫ్టీ తను అలా అలా అంటే అలా కాకూడదని చాలా కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు అనమాట నేను టోటల్గా మంచిగా అయ్యి తర్వాత నేను మూవీస్ చేయాలి అనే ఒక దీంట్లోనే తను ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ కాలేదు అంటే తను అలా ఉండేవాళ్ళు వెయిట్ రిడెక్స్ అయిపోయి కొంచెం డల్ అయిపోయారు కదా ఇలా నేను తెర మీద కనిపించద్దు చా ఫస్ట్ ఎలా ఉండే అలానే కనిపించాలి అనేసి తను కొంచెం దూరం ఉండిపోయారు మూవీస్కి సో ఆయన అవకాశాలు వచ్చినా చేయలేదు ఇంకా ఆ టైంలో అంటారు ఓకే సో ఆయనకి ఇష్టమైన చిరంజీవి గారితో ఆయనకి బాగా గుర్తుండిపోయే సినిమా ఏది అంటారు శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ టాగోర్ 
చాలా ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ తనతో ఏ మూవీ చేసినా తనకి స్పెషల్ అనే ఒక ఫీలింగ్ అనమాట ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేసినా కూడా ఆ మూవీలో తను చాలా ఇదిగా ఫీల్ అయిపోతుంటాడు అబ్బా నా నేను చేశాను ఈ అన్నయ్య మూవీలో నేను చేశాను అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఏంటి అంత అంటే అంత అనుబంధం అభిమానం ఆయన మీద అంటే ఆయనకే కాదు మీకు కూడా అన్నారు ఎందుకు మీరు బెంగళూరులో ఉండేటప్పుడు అయితే మామూలుగా మేము అసలు మూవీ చూసే వాళ్ళమే కాదు నాకు అంత మూవీ ఇండస్ట్రీ గురించి అసలు నాకు ఏమీ తెలీదు ఇక్కడికి వచ్చినాక తనని చూసి నాకు కూడా నేను కూడా అన్నిసార్లు తనని కలిశాను కదా నాకు కూడా అనిపించింది తను చాలా దగ్గర తీసుకొని చిరంజీవి గారు అయితే చాలా దగ్గర తీసుకుంటారు తీసుకొని ఏంటమ్మా ఎలా ఉన్నారు ఎలా చూసుకుంటున్నారు అంతా ఓకేనా నీకేం ప్రాబ్లం లేదు కదరా అలా తను రా రా పోరా అలా చాలా అసలు చాలా ఒక మన దగ్గర మనిషి అయితే మనం ఎలా మాట్లా అలా మాట్లాడించాడు దాంట్లోనే నాకు అనిపించేది అసలు నర్సింగ్ గారి దగ్గర ఇట్లా చేయి వేసుకొని మాట్లాడేటోళ్ళు దాంతో నాకు మంచిగా అనిపించదు అనమాట ఓకే సో అప్పటి నుంచి మీకు కూడా అభిమానం స్టార్ట్ అయింది ఆయన మీద మా బాబు చిన్న బేబీ ఉన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళే వాళ్ళం మేము సో ఎవరైనా కానీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు తర్వాత వాళ్ళ జనరేషన్ వాళ్ళని కూడా ఇండస్ట్రీలోకే తీసుకొస్తారు కదా మీ హస్బెండ్కి మెయిన్గా మీ బాబు సినిమాల్లోకి రావాలనే ఉందా ఆయనకైతే ఖచ్చితంగా అదే ఉందా ఇష్టం ఆయనకి కొంతమంది అయితే అంటే కొంచెం ఓకే సెటిల్డ్ అయిన తర్వాత ఓన్గా మూవీస్ తీయాలనో లేదంటే ప్రొడ్యూస్ చేయాలనో డైరెక్షన్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు కదా నర్సింగ్ యాదవ్ గారు ఎప్పుడైనా అలాంటి ప్రయత్నాలు చేశారా తను ఒకటి చేశారండి ప్రొడ్యూస్ చేశారు హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీ అనేసి ఒక మూవీ చేశారనమాట అంటే సింగిల్గా ప్రొడ్యూస్ చేయలే కలిసి చేశారనమాట అది ఏంటి అంత పెద్ద సక్సెస్ కాలేదు అనమాట అప్పట్లో దాని తర్వాత నే అప్పుడు తర్వాత నేను ఎంటర్ అయిన అంత లైఫ్లో అప్పుడు నేను అన్నాను ఇవన్నీ మనకొద్దు జస్ట్ యాక్టింగ్ వరకే చాలు ప్రొడ్యూసింగ్ వరకు మనకొద్దు అని మీ మాట బాగా వినేవారా మీరే హోల్ అండ్ సోల్ ఓకే అసలు మీకు ఎలా సంబ మీ సంబంధం ఎలా కుదిరింది అంటే మేము యాక్చువల్లీ ఒక మ్యారేజ్కి వెళ్ళాం అనమాట తిరుపతికి మా ఫ్యామిలీ తను ఆ ఫ్యామిలీకి ఆ మ్యారేజ్కి తను ఒక గెస్ట్గా వచ్చారనమాట సెలబ్రిటీగా కాకపోతే ఇట్స్ అ సేమ్ క్యాస్ట్ మేము యాదవాస్ తను కూడా యాదవాస్ కాకపోతే మేము బెంగళూరు తను హైదరాబాద్ అంతే డిఫరెన్స్ ఆ మ్యారేజ్లో కలిసాము చూసాము కాకపోతే తనైతే అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయాడంట చేసుకుంటే ఈ అమ్మాయిని చేసుకోవాలి ఎలా అయినా అనేసి కాకపోతే ఇమీడియట్గా ఏంటి అనుకోలేదు కొన్నిసార్లు తను మళ్ళీ బెంగళూరు షూటింగ్కి రావడము మేము తనని ఇంటికి ఇన్వైట్ చేస్తామన్నమాట రండి అని తను అప్పుడు టూ త్రీ టైమ్స్ వచ్చాక కొద్ది కొద్దిగా పరిచయాలు పెరిగి అప్పుడు కొంచెం షేర్ చేసుకున్నారు తను బాగుంటుంది కొంచెం చే అంటే నా నా లైఫ్ మేట్ అయితే చాలా నాకు మంచిగా ఉంటుంది అని తను తను ఇచ్చిన అది భరోసా కానీ తను ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్సు ఆ కంఫర్ట్ అవన్నీ నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు ఎక్కడ ఎవరు అబ్జెక్షన్ చెప్పలేదు చేశారు అంటే మూవీ ఫీల్డ్ కదా ఎట్లనో ఏమో తెలీదు అది ఇది అని కాకపోతే అప్పటికీ మేము ఇద్దరు ఫిక్స్ అయినాం అనమాట చేసుకుంటే మనం చేసుకుందాం ఎలా అయినా మనం ఒప్పించి చేసుకు తనకుండే చాలా అలా చేసుకోకూడదు పేరెంట్స్ని ఒప్పించి చేసుకోవాలి అంటే తను అందరికీ చెప్పేవాడు కదా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకంతా సజెస్ట్ చేసేవాడు వేరే వాళ్ళ సిస్టర్స్ని అంతా తను కంఫర్ట్గా చూసుకునేవాడు నేనే ఇలా చేయకూడదు తను మా పేరెంట్స్ అంతా చాలా ఒప్పించి నా కోసం ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ వరకు తను వెయిట్ చేసి అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండేటప్పుడే తను చేసుకున్నాడు నేను జాబ్ చేస్తాను ఓకే ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ అ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ బై ద టైమ్ సో నర్సింగ్ యాదవ్ గారు ఆయన స్టడీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన వేరే జాబ్స్ ఏం చేయలేదా లేదు ఓకే మూవీసే మూవీసే బెంగళూరుకి మరి మీకోసం షూటింగ్ లేకపోయినా వస్తుండే వల్ల అవునవును ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్చువల్లీ మా మమ్మీకి బా బాగుండదు మా మమ్మీ వాజ్ బెడ్ రిడన్ తనకు కోలన్ క్యాన్సర్ అనమాట తనకి మణిపాల్లో ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుండే అప్పుడు తను ఆన్ అండ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ హాస్పిటల్కి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట మ్యారేజ్ జరగకముందా అవును 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 తను 
మా మమ్మీని కలవడానికి చాలాసార్లు వచ్చేవాళ్ళు అలా ఒక సపోర్టివ్గా తను ఉండేవాడు అనమాట ఏం కాదు మంచిగా అయిపోతుంది మరి నర్సింగ్ యాదవ్ గారి పేరెంట్స్ వాళ్ళ మమ్మీ మమ్మీ ఒకరే ఉన్నారు వాళ్ళ ఫాదర్ చిన్నప్పుడే చనిపోయారు అనమాట తనకి మేబీ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు మా బాబు ఏ ఏజ్లో ఉన్నాడు ఆ ఏజ్లోనే తనకు కూడా వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయారు తనకు ఫోర్ సిస్టర్స్ ఒక బ్రదర్ అనమాట ఫోర్ సిస్టర్స్ ఓకే ఆ సిస్టర్స్తో మీకు బాగానే ఉంటుందా యా 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 చాలా బాగుంటారు అంతా నాకు ఎలాగూ మమ్మీ లేదు కాబట్టి నేను వాళ్ళనే అమ్మ అంటాను ఓహో ఓకే అలా ఇంకా మా బ్రదర్ ఇన్ లా అయితే చాలా అండర్స్టాండింగ్ చాలా అండర్స్టాండింగ్గా ఉంటారు వాళ్ళ పిల్లలు కానీ వాళ్ళ వైఫ్ కానీ అందరూ బాగా కలిసినప్పుడు అంత ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటాం ఓకే ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళంతా వాళ్ళంతా కోటి సుల్తాన్ బజార్లోనే ఉంటారు ఓకే దగ్గరే ఉంటారు ఓకే మీరు దగ్గరే కాబట్టి కాస్త ఓకే కావాలనుకున్నప్పుడు వెళ్ళి కలుస్తూ ఉండొచ్చు ఓకే మరి మీ అబ్బాయిని ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీ కాకుండా అయితే కనుక ఇన్కేస్ ఈ స్టడీస్ పరంగా అయితే ఏం చేయాలని ఆయన ఫీలింగ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇదే జరగాలని ఎవరు అనరు కాబట్టి ఇది అయితే బాగుంటుంది అంటుంది అని ఉంటుంది కదా తనకైతే ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ కంప్లీట్ అయినాక మాస్టర్స్ చేయాలని ఉంది మీ అబ్బాయికి ఉందా తనకు ఉంది ఓకే నర్సింగ్ యాదవ్ గారికి తనకు కూడా స్టడీస్తో పాటు మూవీ కెరియర్ ఇష్టం ఆయనకి తనకి ఇష్టం తన బాబు తెర మీద కనిపించాలి మంచి మంచిగా ఒక హీరో అని నేను చెప్పను ఏదైనా నా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కానీ ఏదైనా కానీ మంచిగా ఒక పేరు తెచ్చుకోవాలి మూవీ ఫీల్డ్లో అనేది ఉంది ఆయనకు ఉంది కాకపోతే ఆయనకు తెలుసు మా బాబు స్టడీస్లో కొంచెం ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నీ ఇష్టం బాబు అని చెప్పేస్తాడు అనమాట ఏది ఫోర్స్ చేయడు అనమాట ఈ ఈ ఇంట్లో ఆయనకి బాగా నచ్చే వస్తువు ఏదైనా ఉందా టీవీ టీవీ ఓకే టీవీ చూస్తూ ఉండే వాళ్ళ అందుకని ఓకే ఈ పిల్లో ఎప్పుడు రెడీ చేసింది మీరు నేనే తనకు ఒక బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇచ్చాను అన్నమాట ఆయనకి ఇష్టమైన ఫోటో నాది ఎందుకంటే అదే ఫోటోని అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఇది ఈ ఫోటోకి ఒక ఈ ప్రత్యేకత ఉంది దిస్ ఫోటో వాజ్ టేకన్ ఆన్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఓకే లాస్ట్ ఇయరా లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్కి తీసుకున్నాం అనమాట ఆయన చనిపోయింది కూడా థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ తో థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్కి తను అయ్యప్ప స్వామి పూజ చేయిస్తాడు అనమాట నైట్ తో అట్లా థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్కి ఏదో ఒక కనెక్షన్ ఉంది మాకి అయితే అదేదో సినిమాల్లోనో ఎక్కడో చెప్పినట్లుగా కొంతమంది బిలీవ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఆయనకి ఏ వయసులో అయితే తండ్రిని పోగొట్టుకున్నారో సేమ్ మీ అబ్బాయికి అలా జరిగింది కొన్ని అలా జరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి అంటుంటారు ఇలాంటివి ఏమైనా మీరు బిలీవ్ చేస్తారా బిలీవ్ ఏం చేయ నేను అంత సూపర్స్టిషన్స్ ఏం కాదు ఏది వస్తుందో లైఫ్ తీసుకుంటాను కాకపోతే తనకు ఉండేది ఒక ఫీలింగ్ మా నాన్న చిన్నప్పుడే చనిపోయారు నేను నా బాబుకి అలా కాకూడదు కనీసం తను ఒక స్టేజ్కి వచ్చేవరకైనా నేను ఉండాలి అనే తను అవన్నీ మానుకునింది కూడా తను చాలా లేట్గా రియలైజ్ అయ్యారు తనకు ఉండే ఆ ఫీలింగ్ అనమాట ఎవరైనా మనకి మనకి మా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ అనుకున్న వారు ఎవరైనా దూరం అయినప్పుడు ఏదైనా కొన్ని మూమెంట్స్ గుర్తొచ్చి పదే పదే అదే గుర్తొచ్చి మనల్ని బాధ పెట్టే సంఘటనలు ఉంటాయి అంటే మనం వాళ్ళకి నో చెప్పు చెప్పకుండా ఉండాల్సింది ఇలా చేయకుండా ఉండాల్సింది అనిపించే సంఘటనలు మీకు అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా ఆయనతో మీరు ఇలా చేయకుండా ఉండాల్సింది అనుకున్నది అలా ఏం లేదు నేను చాలా మట్టుకు నాకు కొంచెం ఆయనది వీక్నెస్ తెలుసు అనమాట ఆయనకి ఏది చెప్పాలి ఎప్పుడు చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి అనేది నేను కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాను అనమాట ఏదే ఒకటి ఎవరికైనా బాగాలేదంటే కూడా నేను ఏమి ఇమీడియట్గా చెప్పాను ఆయనకి చాలా స్లోగా చెప్తాను ఇప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు చెప్తాను కొంచెం తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ ఫైనల్గా వాళ్ళకి బాగాలేదు వాళ్ళు లేరు అనేది చాలా ఒక ఫ్రేమ్ చేసి చెప్తాను అన్నమాట ఆయనకి తట్టుకోలేడు తొందరగా అలా చెప్పేస్తే ఓకే ఆయన చూడ్డానికి మాత్రం ఆయన నిజంగానే విలన్ లుక్లో కనిపించినప్పటికీ మాస్ సినిమాలో ఆయన వేణుమాధవ్తో ఎలా అయితే ఉంటారో అంత సెన్సిటివ్ ఉండే వల్ల సెన్సిటివ్ పర్సన్ మరి జాబ్ మీరే మానేసారా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఆయన వద్దనుకున్నారా తనే వద్దన్నారండి తనకేంటంటే తన 
వర్క్ చేసి వస్తే వైఫ్ ఇంట్లో ఎదురు చూడాలి ఆ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట ట్రెడిషనల్ థాట్స్ అందుకే స్టార్టింగే చెప్పేశారు అలాంటి ఆలోచనలు ఏం పెట్టుకోకు అవన్నీ ఏం నడవదిడా అనేసి ఓకే మీకు ఇష్టం మీకు పర్వాలేదా మరి మీకేం అబ్జెక్షన్ అనిపించలేదా మరి ఇంత చదివింది నేను అనుకున్నాను స్టార్టింగ్లో అలానే చెప్తారు కదా కొద్ది రోజులైనా మనం మార్చుకోవచ్చులే అనుకున్నాను కానీ అక్కడ ఆ విషయంలో నాదేం నడవలే ట్రై చేశాను కూడా నేను కొన్ని జాబ్ వేకన్సీస్ అవి ఇవి కొంచెం చూడడం స్టార్ట్ చేస్తే తను అన్నాడు ఇవన్నీ ఏం నడవదిడా అంత హోప్స్ ఏం పెట్టుకోకు అంతగా నీకుంటే యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై కాల్ షీట్స్ నాది చూసుకోమన్నారు నేను కూడా తనతో కోఆర్డినేట్ చేయడం సరిపోయింది మళ్ళీ నాకు కూడా బాబుతో ఆయన వర్క్ షెడ్యూల్ చూసుకోవడము తన లొకేషన్స్ తన కాల్ షీట్ చూసుకోవడానికి సరిపోయింది టైం అంత ఓకే అలానే బిజీ అయిపోయారు అండ్ అదే హ్యాపీ అనిపించింది నాకు కూడా సో ఎన్నాళ్ళకి అలా మీరు కూడా దాని నుంచి బయటపడిపోయి ఒక ఇదే బెటర్ అని వన్ ఇయరే వన్ ఇయర్కి మొత్తం సెట్ చేసేసారు ఎక్కడ దక్కడ నన్ను మీరు మొత్తం మారిపోయారు ఇంకా ఇంకా అసలు దాని మీదకి వెళ్ళే జాబ్ మీదకి ఓకే సో ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా మామూలుగా అవకాశాల కోసం చాలా ఇబ్బంది పడతారు అంటుంటారు కొంత సెటిల్ అయిన తర్వాత ఓకే ఇంకా తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకి ఇంతకుముందు అంటే మీరు రాకముందు నుంచి ఆయన ఒక సెలబ్రిటీనే కాబట్టి అప్పుడు ఏమైనా స్ట్రగుల్ అయ్యేవారట అవును చాలా కష్టపడి స్టేజ్కి వచ్చారు అంత ఈజీగా ఏం కాలేదు తను కూడా చాలా ఈ స్టూడియో ఆ స్టూడియో అది ఇది అని తిరిగి ఈరోజు తను అంత పేరు సంపాదించుకున్నారు సో సినిమాలకు సంబంధించి ఆయన అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్న సినిమా అది మీకు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా చాలా ఉన్నాయి ఓకే ఆహా అన్నిటికంటే ఎక్కువగా రెమ్యూనరేషన్ పొందిన సినిమా చాలా ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమా లాస్ట్ లాస్ట్లో తను బాగానే తీసుకునేవాళ్ళు సో ఆయన్ని మీరు జనరల్గా ఆయన ఏంటంటే అంత సీరియస్గా విలన్లా ఉన్నప్పటికీ మళ్ళీ కామెడీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు ఆయన ఎలాంటి రోల్ చేస్తే ఇష్టం కామెడీ చేస్తేనే ఇష్టం నాకు విలన్ కామెడీ ఈ రెండు కాంబినేషన్లో చేస్తే ఇష్టం తను నిజ జీవితంలో కూడా మమ్మల్ని అలానే ఏడిపించేవాడు ఏదో ఒకటి చెప్పి చాలా అసలు నాటిగా నాక్ నాక్ చేసేవాళ్ళు చాలా మమ్మల్ని ఓకే ఓకే ఏదన్నా విషయం అన్నీ టార్గెట్ చేసేవాళ్ళు ఓకే సరదా మిమ్మల్ని ఆట పట్టించేవాళ్ళు ఓకే సో మేము మీరు చెప్పారు కదా పదే పదే రోజుకి వంద సార్లు అయినా చిత్ర చిత్ర అని పిలుస్తూ ఉంటారని ఎందుకు అంటే మామూలుగా ఎలా ఫ్రెండ్లీగా అలా పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళా లేకపోతే ఈ ఏడిపించే క్రమంలో కూడా పిలుస్తుండే మనకి కనిపించాలి పక్కకి ఏం చేసినా చేయకపోయినా పర్సన్ ఇట్లా ఉండాలి పక్కకి అది ఆయనకి కొంచెం రెండు నిమిషాలు కనపోయినా పిలుస్తారనమాట ఏం ఉండదు ఊరికనే పిలుస్తారనమాట మామూలుగా పేరెంట్స్ ఎవరికైనా పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ వాళ్ళకి ఒకరి మీద ఒకరు కాకుండా పిల్లల మీదకి వెళ్ళిపోతుంది ప్రేమ అంతా అంటారు నర్సింగ్ యాదవ్ గారికి ఎవరి మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బాబునే అనుకోండి కాకపోతే బాబునే సో ఎక్కువ టైము మరి షూటింగ్స్లో అది ఉండేవాళ్ళు కదా బాబు కూడా వెళ్తుండేవాడా అంటే స్కూల్ లేకపోతే బాబు చూడాలి డాడీని ఇట్లా టూ త్రీ డేస్ కంటిన్యూ షెడ్యూల్స్ ఉంటుంది అనుకోండి రాకపోయినారు అనుకోండి రామోజీ ఫిలిం సిటీలో కంటిన్యూగా అవుతుండే అలాంటి టైంలో మేమే వెళ్ళిపోయాం కలవడానికి అలాంటి గ్యాప్ ఇది మిస్ అయ్యేవాళ్ళం కాదు మేము మేమే వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం లేదు తను కూడా వచ్చేసేవాళ్ళు అట్లా అట్లా మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం ఈ ఇండస్ట్రీలో అంటే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీరు మొదటగా అన్నట్లుగా చాలామంది ఇది వరకు భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఏమో ఎలా ఉంటుందో మనకి తెలియదు అని చెప్పి మీకు ఆ తర్వాత అంటే పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత కానీ ఎప్పుడైనా మీకు ఆ ఫీలింగ్ కలిగిందా అక్కడికి వెళ్ళారు షూటింగ్లో వెళ్ళారు ఎవరెవరు ఉంటారు అన్న ఫీలింగ్ ఎప్పుడైనా కలిగిందా లేదు లేదు నేను షూటింగ్ స్పాట్కి వెళ్తేనే నాకు చాలామంది ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో మన లేడీ ఆర్టిస్ట్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు నాకు చాలా ఫ్రెండ్లీగా చెప్పేవాళ్ళు నర్సింగ్ గారు ఉంటే మా అన్నయ్య ఉంటే మాకు షూటింగ్లో చాలా ధైర్యం చాలా మంచిగా ఉంటుంది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది తను చాలా బాగా పలకరిస్తాడు చాలా ధైర్యం ఆయన ఆయనను చూడగానే వాళ్ళకు ఒక ఒక ధైర్యం వస్తుందంట చాలామంది చెప్పారు నాకు నేను వెళ్ళినప్పుడంతా నాకు ఎత్తుకుంటూ వచ్చి చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు 
అది నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది మంచిగా అనిపిస్తుంది సో వాళ్ళ సిస్టర్స్ ఎవరైనా కానీ మీకు తెలియని విషయాలు ఏమైనా చెప్పారా వాళ్ళ సిస్టర్స్ ఎప్పుడైనా అంత ఛాన్స్ ఇలా ఈయనే చెప్పేస్తాడు అంత మీరు ఆశ్చర్యపోయిన సంఘటన ఏదన్నా ఉందా ఆయన షేర్ చేసిన వాటిల్లో మీరు షాక్ అయినవి ఏమైనా మేబీ అది గుడ్ అవ్వచ్చు కొంచెం నెగిటివ్ కావచ్చు ఏదైనా తను లైఫ్లో చాలా ఇన్సిడెంట్స్ షేర్ చేశారు దాంట్లో అంటే తన మ్యారేజ్ ముందు మేబీ లైక్ తను టీనేజ్లో ఉండేటప్పుడు మేబీ వెన్ హీ వాజ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అలాంటి టైంలో లైక్ తనకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండేది అనమాట అది నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైంది అది ఏంట్రా బాబు అనేసి తనకు ఒక గుజరాతీ అమ్మాయి ఫ్రెండ్ ఉండేది అనమాట అది తను చాలా ఫస్ట్ నాకు షేర్ చేసిందే తను అది అనమాట సో తర్వాత ఎప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడతారేమో నన్ను ఫీల్ మాట్లాడుకుంటుంటాం దాని ఏదైనా ఉంటే చెప్తాడు అనమాట అప్పుడు ఆ అమ్మాయి లేదు ఇప్పుడు యుఎస్ వెళ్ళిపోయింది తను యుఎస్లో ఉంటుంది కాకపోతే అది నాకు చాలా షేర్ చేసేవాడు చాలా డీటెయిల్గా చెప్పేవాళ్ళు ఇలా అయింది ఇలా అయింది ఇలా అయింది యాక్చువల్ నేను ఫోటో కూడా దాచిపెట్టుకోండి అనమాట మీరా నాకు ఫోటో ఇచ్చారనమాట ఆ అమ్మాయిది మీరు దాచుకున్నారా చాలా విచిత్రంగా ఉంది మామూలుగా అయితే ఎవరికైనా ఒక రకం ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అంటే దట్ ఈస్ నాట్ అది నాట్ ఎ రైట్ ఏజ్ నేను దాన్ని ఆ సెంటిమెంటల్ ఆ ఎమోషనల్లీ ఐ రెస్పెక్ట్ దట్ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు సరదా కానీ దాని గురించి తర్వాత ఏ కాంటాక్ట్స్ లేవు అనమాట తను ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా దీని గురించి చెప్తాడు అనమాట అయినప్పటికీ అది ఎందుకు చెప్పడం అని మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా అంటే బయట మీతో చెప్పడం ఓకే బయట ఆ విషయం ఏం లేదు నేనే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అంటే హీజ్ ఏ ఓపెన్ బుక్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆయనకి ఈ టాలుక్ అయిపోయిన అమ్మాయి ఎంత అంత అందంగా ఉంది అంత మంచిగా ఉంది దట్ గర్ల్ వాజ్ రియలీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ మంచి అమ్మాయి ఇంకా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇది నాట్ ఏ రైట్ మ్యాచ్ అని వేరే దిక్కెచ్చేసి చేసేసారు తెలియకుండా ఓహో ఓకే సో ఫీల్ అయ్యారైనా కొద్దిగా ఫీల్ అయ్యిండొచ్చు దట్ వాస్ ఆ మూమెంట్లో బట్ అగైన్ లైఫ్ గోస్ ఆన్ కదా అది అంత మూవీస్లోకి వచ్చేసి అన్నీ మర్చిపోయారు సో టాలీవుడ్లో ఆయనకి బాగా నచ్చే ఆర్టిస్ట్ హీరోయిన్స్లో ఎవరు సౌందర్య గారు ఫేవరెట్ అనమాట సుహాసిని గారు తర్వాత అంటే ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ అంటే వైఫ్ అంటే ఇలా ఉండాలి అక్క అంటే ఇలా ఉండాలి చెల్లి అంటే ఇలా ఉండాలి అని ఉంటుంది కదా కొంచెం ఆ హోమ్లీ క్యారెక్టర్స్ అలా ఇష్టం అనమాట సో అందుకే మిమ్మల్ని కూడా జాబ్ కాకుండా ఇంట్లో ఉంటే బాగుంటుందని ఫీల్ అయ్యారు ఆయన ఓకే మామూలుగా వాళ్ళ సిస్టర్స్ని ఏమైనా ఈయన రూల్స్ పెట్టడం ఇలా ఉం ఇలాగే ఉండాలి అని చెప్పడం లాంటివి ఏమన్నా చేసేవాళ్ళ అలా ఏం లేదండి ఈజ్ అ వెరీ ప్రొటెక్టివ్ బ్రదర్ అంతే చాలా బాగా చూసుకునే వాళ్ళ వాళ్ళ సిస్టర్స్ని మామూలుగా సిస్టర్స్కి ఎవరైనా బ్రదర్ ఉంటే ఒక బ్రదర్ ఉన్నా చాలు వాళ్ళ కోసం ఫైట్ చేస్తారు చూసుకుంటారు అని అనిపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఇన్ కేసు ఏదన్నా తప్పు చేసినా లవ్ చేసినా లేకపోతే ఏమైనా ట్రాక్ తప్పుతున్నా మందలించడం కూడా ఉంటుంది బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళ నర్సింగ్ యాదవ్ గారు వాళ్ళ సిస్టర్స్ చాలా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళు సో నర్సింగ్ యాదవ్ గారికి ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా పెద్దవాళ్ళు అంటే చాలా ఏజ్డ్ పర్సన్స్ ఆయన గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ కో ఆర్టిస్టులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఫీల్ అవ్వడం అది కనిపించింది మీకు అందరూ కాల్స్ చేయడం కానీ ఇంటికి రావడం కానీ జరిగి చాలా మంది వచ్చారండి చాలా మంది కలిసారు మన మా ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో నరేష్ గారు ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు తను వచ్చి మీట్ అయ్యారు జీవిత రాజశేఖర్ గారు తను బాగాలేనప్పటి నుంచి స్టార్టింగ్ తనకు లాక్డౌన్లో పాండమిక్ టైంలో అయినప్పటి నుంచి కూడా చాలా కోఆర్డినేట్ చేశారు అప్పుడు కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడడం జరిగింది ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని చాలా అసోసియేషన్ తరఫున చాలా హెల్ప్ చేశారండి మారల్ సపోర్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నింది నాకు అప్పుడు అలఫే సడన్ జరిగిందా ఆ రోజు కోమలోకి ఎప్పుడైతే వెళ్ళారో ఆ రోజు అవును ఆల్ ఆఫ్ ఎయిర్ సడన్ జరిగింది ఓకే అప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఆయన హాస్పిటల్లోనే ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్స్ స్టార్టింగ్ పాండమిక్ టైంలో అయిన ఇన్సిడెంట్స్ మొన్న థర్టీ ఫస్ట్ జరిగిన ఇన్సి రెండు కూడా తను హాస్పిటల్లోనే ఉన్నారు అప్పుడు డయాలసిస్ కన్నా వెళ్ళాము ఇంకా అలానే ఉండిపోయాము ఆ రోజు అంటే స్టార్టింగ్లో అప్పుడు వెళ్ళి తర్వాత మళ్ళీ ఇంట్లోనే చూసుకోవడం మొదలు పెట్టారు వన్ వీక్ ఉన్నాము హాస్పిటల్లో అప్పుడు అంతే మిగతా టైం అంతా ఇంట్లోనే చూసుకున్నారు మీరు అప్పుడు ఆయన నార్మల్ ఉన్నారా లేకపోతే కోమల్లోనే ఉన్నారు లేదు లేదు నార్మల్ అయినాకే ఇంటికి వచ్చాము ఈ వాజ్ ఫైన్ 
తను కొద్ది కొద్దిగా నడవడం అంతా స్టార్ట్ చేశారు ఫిజియోథెరపీ అవుతుంది హీ వాజ్ వాకింగ్ చాలా బెటర్మెంట్ స్టేజ్కి వచ్చారు సో మళ్ళీ ఆయన అనుకోకుండా సడన్గా అలా జరిగింది ఓకే అప్పుడు వెంటనే తీసుకెళ్ళారా మళ్ళీ సేమ్ అప్పుడు మీ అబ్బాయి కూడా వచ్చారా లేకపోతే ఇంట్లోనే ఉన్నారా రిలేటివ్స్ ఎవరు మీకు అప్పుడు కరెక్ట్గా అందుబాటులో ఉన్నది ఎవరు అవునా అవును అంటే డయాలసిస్ అయినాక తను చాలా లోగా ఉండే థర్టీ ఫస్ట్ కదా తో ఆ రోజు ఈవినింగ్లో నేను మా బాబు కాల్ చేశాను అనమాట మేము ఇంటికి రావట్లేదు బెట్ ఆ రోజు ఇక్కడే ఉంటున్నాము లేట్ అవుతుంది అంటే తను కొంచెం ప్యానిక్ ఫీల్ అయ్యాడు ఎందుకు మా మా ఏమైంది మాకు డయాలసిస్ అంటేనే భయం వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటికి వస్తామా లేదా అని ఒక టెన్షన్ అన్నమాట తో తను అట్లా చెప్పినాక రిపీటెడ్గా కాల్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసాడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే ఫైన్ టెన్షన్ ఒక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి కొంచెం టెన్షన్ అయింది తనకి తో నా రిలేటివ్ ఉంటారు కింద డాక్టర్ శిరీష అని తనకు నేను కాల్ చేసి చెప్పాను అనమాట ఎందుకో బాగాలేదు బీపీ షుగర్ అంతా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది పల్స్ అంతా డౌన్ ఉంది ఒక్కసారి రా రాదా ఐ కాల్ హర్ అండ్ మా బ్రదర్ ఇన్లాగ్ కూడా చెప్పాను అనమాట అలాగే తన ఫ్రెండ్ కూడా చెప్పాను అనమాట కొంచెం రండి ఎందుకు నాకు చాలా టెన్షన్ అవుతుంది భయం వేస్తుంది డాక్టర్స్ రిపీటెడ్గా వస్తున్నారు చూస్తున్నారు పోతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు నాకు భయం వేస్తుంది అనేసి తో మా బాబు ఇమీడియట్లీ వచ్చేసాడు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మా బాబు వచ్చేసాడు నా రిలేటివ్ వచ్చేసింది మా మర్ది గారు వచ్చేసారు తన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వచ్చేసారు అట్లా వెంట వెంటనే అందరు వచ్చారు ఇమీడియట్లీ హ్యాడ్ అండ్ హార్ట్ అటాక్ అనమాట ఓహో ఓకే అదే మొదటిసారి ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ అదే ఫస్ట్ టైం అనమాట అది అయిన వాళ్ళు కొద్దిగా ఏదో ట్రీట్మెంట్ అది ఇది చేశారు ఒక ఎయిట్ మినిట్స్లో సెకండ్ అటాక్ వచ్చేసింది తో దట్స్ ద థింగ్ బట్ ఇమీడియట్గా అయితే నాకేం తెలియలే ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయినాక నాకు వాళ్ళకందరికీ తెలిసిపోయింది నాకు మా బాబుకి చాలా స్లోగా చెప్పారనమాట ఓకే మెయిన్ రీజన్ ఏమని చెప్పారు అంటే హార్ట్ అటాక్ రావడానికి ఏమైనా బ్లాక్స్ ఉన్నాయన్నారా లేదు లేదు బ్లాక్స్ ఏం లేదు ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ద డయాలసిస్ పేషెంట్ సో ఇంకా తర్వాత నుంచి అంటే ఆయన ఇంకా లేరు అని మీరు డైజెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నుంచి మీ బాబుని మీరు ఎలా పెంచాలనుకున్నారు ఇది చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు తన డ్రీమ్స్ నా డ్రీమ్స్ మా బాబు ద్వారా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలా అనుకుంటున్నాను తను మంచిగా ఎడ్యుకేట్ చేసి తను ఒక రోల్ మోడల్ లాగా చేయాలా అనుకుంటున్నాను చెప్పడం చాలా ఈజీ చాలా ఇట్స్ వెరీ టఫ్ బట్ స్టిల్ తను నాతోనే ఉన్నాడు అని నాకు ఒక ఫీలింగ్ అనమాట ఇది నాకు చేసి చూయించాలి తన డ్రీమ్ నేను క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను తన కోసం నేను ఏదైనా చేసేదాన్ని అనమాట తను ఏది అడిగినా నేను కాదనేదాన్ని కాదు నాకు ఇది కావాలి అంటే ఇమీడియట్గా కుక్ చేసేదాన్ని ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే తను నాకు ఇష్టం లేకపోయినా నేను ఓకే అనేదాన్ని అలాంటిది ఈ డ్రీమ్ కూడా నేను తనకు అలానే బాబుని మంచిగా సెటిల్ చేసి తనకి ఉన్న అంతో ఇంతో డ్రీమ్స్ అంతా ఫుల్ఫిల్ చేయాలనేది నా కోరిక ఓకే ఆయనకి ఇంకా తీరని మిగిలిపోయిన కోరిక అంటూ ఏదన్నా మిగిలిపోయిందా అంటే తన కోరిక షూటింగ్ షూటింగ్లోనే ఉండి చివరి శ్వాస వదలాలి అనేది తన డ్రీమ్ అంటే నేను ఇంకా ఇండస్ట్రీకి లేదు నేను బెడ్ రిడన్ అయ్యాను అనేది తనకి ఇష్టం లేదన్నమాట అంటే యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటారు డెత్ అనేది హిల్ యాక్సెప్టెడ్ బట్ హిల్ తను అనడం ఏంటంటే చాలాసార్లు తను బాధపడ్డాడు అలా నాకు ఒక్కసారి మంచి చేయండి అంటే ఆల్రెడీ మేము వివేర్ ఆన్ ద వర్క్అవుట్ అనమాట తనని ఫిజియోథెరపీ చేయించి తనని ఎక్సర్సైజ్ చేయించి కానీ కొంచెం కొంచెగా తను వివేర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇమ్ బ్యాక్ టు ద ట్రాక్ తో తన అనే అనేవాడు అనమాట నేను షూటింగ్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళాల్సిందే కానీ ఇలా వెళ్ళను మంచిగా అయ్యి వెళ్ళాను నేను ఎలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడిను ఎలా ఒక గంభీరంగా వెళ్ళేవాడిను అలానే వెళ్ళాలి ఆ శాంతోనే నేను రిటర్న్ వెళ్ళాలి అని ఆయన మరణించే టైంకి ఆయనకి ఎంత ఏజ్ సిక్స్టీ సో అర్లీగానే అయింది అయితే ఓకే సో 
ఆయన అభిమానులు చాలా మందే ఉన్నారు అంటే నర్సింగ్ యాదవ్ గారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నంత సేపు ఆ కామెడీ సీరియస్నెస్ రెండు కలిపి ఉండడం వల్ల చాలా మంది ఇష్టపడుతుంటారు కామెంట్స్ లో కూడా అన్ని ఆయనకి చాలా పాజిటివిటీ కనిపిస్తూ ఉంది సో ఇవన్నీ మీరు ఆల్రెడీ మీ దృష్టికి వచ్చే ఉంటాయి కదా చూసే ఉంటారు సో మీకు అప్పుడు ఎలా అనిపించింది ఇంత రెస్పాన్స్ ఆయన బతికుండగా కనిపించుంటే బాగుండ అనిపించిందా స్టిల్ యు ఆర్ హ్యాపీ కొన్నా కూడా లేక మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాం అది ఆ రెస్పాన్స్ అనేది మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా మేము ఇప్పుడు ఎక్కడైనా బయటికి వెళ్ళినా సడన్గా అక్కడ ఒక గ్రూప్ వచ్చేస్తుంది సడన్ దెల్ స్టార్ట్ క్లికింగ్ ఫోటో లే వాళ్ళని పిలుస్తారు కదా సెలబ్రిటీస్ని గెస్ట్గా పిలుస్తారు అది ఇప్పుడు మేము వేరే ఆంధ్రాకి వెళ్ళడం ఇట్లా తిరుపతికి వెళ్ళడం ఎక్కడికి వెళ్ళినా లైక్ అక్కడ ఫామ్ అయిపోతుంది ఒక గ్రూప్ అనేది అదంతా బా అంటే తను కూడా ఎంజాయ్ చేసేవాడు తను అది నా ఫ్యామిలీ అనేవాళ్ళు సో ఆయనకి ఇష్టం లేనివి అంటూ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇష్టం లేనివి అలా ఏం లేదు అంటే ఎక్కువ తిరగకపోవడం ఇష్టమనో లేకపోతే ఎక్కువ తిరగడం ఇష్టం తనకి ఏ అర్ధరాత్రి అయినా ఏది మమ్మల్ని తీసుకొని తను ఎక్కువ బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్తో కూడా బయటికి వెళ్తుండే వాళ్ళ మీతోనే ఫ్యామిలీతోనే వెళ్తుండే వాళ్ళ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసేవాళ్ళు ఓహో ఓకే మాకు ఇచ్చే టైం మాకు ఇచ్చేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చే టైం ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళు కాకపోతే ఫ్యామిలీ టైం ఎప్పుడు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆయనకి బయట నుంచి ఉండే ఫ్రెండ్స్లో మీకు కూడా బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఆయనకి బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరు ఆయన పేరేమన్నా చెప్తారా ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు కానీ పేరు నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు ఉన్నారు చాలా మంచి మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు తనకి సో పర్సనల్స్ అన్నీ ఆయనకి కూడా షేర్ తనగా ప్రేమించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎట్లా తను ఏదో ఒక సెలబ్రిటీ అని కానీ తను ఏదో ఫిల్మ్స్లో ఉన్న అలా కాకుండా తను ఎలా ఉన్నాడు అలా తన ఉన్న న్యాచురల్ అబోలా వాళ్ళ చాలా సింపుల్ తల ఈజీ గోయింగ్ పర్సన్ లాగానే నచ్చే వాళ్ళే తనకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని ఫీల్ అవుతాడు ఈయన కూడా నన్ను వాళ్ళు ఎవరైతే తనని అర్థం చేసుకుంటారు కదా మీ అబ్బాయిని మీరు అయితే ఏదైతే గోల్ పెట్టుకున్నారో మీ ఇద్దరి డ్రీమ్స్ని ఫుల్ఫిల్ అయ్యేలాగా అబ్బాయిని ఎలా అయితే పెంచాలనుకున్నారో అలా అన్ని జరగాలి సక్రమంగానే అని కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిత్ర గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ